வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட பத்தி தான் பாக்க போறோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கிருதம்ஸ் சோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃபரெண்ட் டேட்டாஸ் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம கொடுக்க போறோம் அதுல வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுங்கிற அல்கிருதம்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம் ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து பேஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்ல செகண்ட் செமஸ்டர் இல்லைனா தேர்ட் செமஸ்டர்லயே கொடுத்துருவாங்க ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி ஃபுல் டீட்டெயில்டா நம்ம பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்கா என்னென்ன டெர்மினாலஜிஸ் இங்க யூஸ் பண்றோம் ஓகே அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல என்னென்ன அல்கர்தம்ஸ் இருக்கு சாரி என்னென்ன பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து எப்படி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க எல்லாமே இந்த வீடியோ லெக்சர்ஸ் ஃபுல்லாவே நம்ம வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வித் சி சைனோஸ் புக்க வச்சுதான் நான் போட போட்டிருக்கேன் சோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணுங்க ஓகே So, first, data, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ரா வேல்யூ என்ன ஒரு வேல்யூஸா வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இப்ப என்ன பத்தி பேசணும்னா என்னோட நேம் ஏஜ் டேட் ஆஃப் பர்தோ இல்ல என்னோட ப்ரொஃபைலோ இது எல்லாமே வந்து டேட்டா ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் நம்பரா இருக்கலாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் அவங்க எங்க இருந்து வராங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்க சோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டேட்டா டேட்டாங்கிறது எக்ஸிஸ்டிங் எப்படி கலெக்ட் பண்றோமோ அது அப்படியே இருக்கும் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட்ல மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல ஒரு மார்க் எடுத்திருக்காங்க சோ அந்த மார்க் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் சோ அது ஃபுல்லா டேட்டா இப்ப இந்த கிளாஸ்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் டாப்பர் இந்த கிளாஸ்ல இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் இவ்வளவு மேக்சிமம் மார்க் எடுத்திருக்காங்க சோ இது எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்போம் ஓகேங்களா சோ டேட்டா அப்படிங்கறது எப்படி கலெக்ட் பண்றோமோ எப்படி இருக்கோ அஸ் இட் இஸ் அதுதான் டேட்டா அதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற இன்ஃபர்மேஷன் மீனிங் ஃபுல் திங் அதுதான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ மேக்சிமம் மார்க் இந்த கிளாஸ்ல இவன் தான் பண்ணிருக்கான் சோ இவன் தான் டாப்பர் இவன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் சோ அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ டேட்டா அப்படிங்கிறது ரா செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறது ப்ராசஸ் டேட்டா அப்ப டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபுல்லா நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம் டேட்டா வச்சு பார்க்க போறோம் அப்ப நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறது கிடையாது நம்ம இதுல வந்து ஃபுல்லாவே வெறும் ரா டேட்டாஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறோம் அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறோம்ங்கிறது தான் பாக்கணும் ஓகேங்களா சோ டேட்டா அடுத்து வந்து டேட்டா ஐட்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ டேட்டா ஐட்டம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு சிங்கிள் யூனிட் நேமோ அட்ரெஸோ மொபைல் நம்பர் ஏஜ் இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் ஓகேங்களா சோ இத வந்து இந்த ஒரு சிங்கிள் ஐட்டம் டேட்டா ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சோ இப்ப இந்த சிங்கிள் ஐட்டமே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து நம்மளுக்கு ஏஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கவே முடியாது ஏஜ்னா ஒரு நம்பர் அது அப்படியேதான் இருக்கும் ஆனா அதுவே அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா அட்ரஸ் வந்து நம்மளுக்கு டோர் நம்பர் என்ன ஸ்ட்ரீட் என்ன சிட்டி என்ன கண்ட்ரி என்ன அப்படின்னு நம்மளால பிரிச்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா சோ இத வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப்பா சொல்றோம் ஒன்னு வந்து குரூப் ஐட்டம்ஸ் இன்னொன்னு எலிமெண்ட்ரி ஐட்டம்ஸ் குரூப் ஐட்டம் அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் டேட்டா ஐட்டம் நம்மளுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் அட்ரஸ் நம்மளுக்கு வந்து டோர் நம்பர் என்ன ஸ்ட்ரீட் நேம் என்ன சிட்டி கண்ட்ரி அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் அத வந்து குரூப் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து எலிமெண்ட்ரி ஐட்டம்னு பார்த்தோம்னா அத பிரிக்கவே முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு மொபைல் நம்பரை பிரிக்க முடியாது ஏஜ் பிரிக்க முடியாது அதெல்லாம் ஒவ்வொரு சிங்கிள் சிங்கிள் நம்பர் ஓகேங்களா சோ டேட்டா ஐட்டம்ல வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம் இருக்கு ஒன்னு குரூப் ஐட்டம் ஒன்னு எலிமெண்ட்ரி ஐட்டம் குரூப் ஐட்டம்ங்கிறது வந்து அதை பிரிக்க முடியும் அதை சப் சப் டேட்டா ஐட்டம்னு சொல்லுவோம் அது அந்த குட்டி குட்டி பாட்டை வந்து சப் டேட்டா ஐட்டம் இப்ப நேம்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் மிடில் நேம் லாஸ்ட் நேம் நம்ம ஊர்ல அந்த மாதிரி பண்றது கிடையாது ஆனா ஃபாரின்ல அந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் மிடில் நேம் லாஸ்ட் நேம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு குட்டி குட்டி சப் டிவிஷனா கொண்டு வரலாம் சோ இதை வந்து சப் டேட்டா ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி எலிமெண்ட்ரி ஐட்டம் அப்படின்னா அது நம்மளால பிரிக்கவே முடியாது நம
entity அப்படிம்பாங்க entity னா attributes உம் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு set of values உம் இருக்கணும் இந்த overall set தான் வந்து நம்மளுக்கு entity அப்படிம்பாங்க இப்போ இதே மாதிரி நிறைய பேர்த்துது ஒரே மாதிரியான டீடைல்ஸ் இப்போ என் டீடைல்ஸ் மாதிரியே என்னோட ஃப்ரெண்ட் இது நம்மளோட கொலீக் இது அந்த மாதிரி நிறைய பேர்த்துத வந்து ஆட் பண்ணாங்க அப்படினா அத வந்து entity set அப்படிம்பாங்க So, entity set is entities with similar attributes. We collect all of them. Name, age, mobile number, and ID. So, if we collect all of them, that is the entity set. Entity is the attributes and the value. Entity set is the similar attributes. So, if we collect all of them, we collect all of them. 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 This is the general definition. Now, we collect all of them. What is the attribute? இந்த ஆட்ரிபியூட்ங்கிறது தான் ஆக்சுவலா டேட்டா ஐட்டமும் அதே தான் ஃபீல்டும் அதே தான் ஓகேங்களா சோ நேம் அப்படின்னா அது வந்து ஆட்ரிபியூட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா டேட்டா ஐட்டம்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் அ சிங்கிள் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இப்போ ஒரு பர்சன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பர்சனுக்குன்ட்டு இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே சோ இப்ப என்னோட டீடைல்ஸ் வந்து இத்தனை ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு இத்தனை ஃபீல்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இத்த அதாவது செட் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிங்கும் ஒரு பர்சனோட டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் என்னென்ன பேர் என்ன ஏஜ் என்ன மொபைல் நம்பர் என்ன ஐடி என்ன சோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு ரோல நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அது வந்து ரெக்கார்டு சோ ரெக்கார்டுங்கிறது என்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்ட்ஸ் ஓகேங்களா சோ அதுதான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ரெக்கார்டு அப்படின்னு அடுத்து இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் கரெக்டா அதை வந்து ஃபைல் அப்படின்னு அப்ப ஃபைல் அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸுக்குன்னு சில வேல்யூஸ் கொடுக்கும் ஓகே அதைதான் வந்து நம்ம ஜென்ரலா ஃபைல் அப்படிம்போம் இப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஃபைல் இல்லையா எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்றோம்னா எம்ப்ளாயி ஃபைல் ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம கிளாஸ்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே அவங்களோட நேம் என்ன ஏஜ் என்ன என்ன வேணாலும் கலெக்ட் பண்ணலாம் என்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் சோ அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கான எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் ஒன்னா சேர்த்தோம்னா அது ஒரு சிங்கிள் ஃபைல் அப்படிங்கும் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸோ இல்ல இன்வென்ட்ரி ஃபைலோ இல்ல ஆர்கனைசேஷனல் டேட்டாஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபைல் அப்படிங்கும் ஓகேங்களா அடுத்து நம்மளுக்கு முக்கியமா தெரிய வேண்டியது என்னன்னா பிரைமரி கீ பிரைமரி கீ அப்படிங்கறது என்னன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடுறோம் இப்ப அதுல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்டோட ரெக்கார்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவை ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் இல்லைனா ஒரு சிங்கிள் ரெக்கார்ட் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவைனா அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இது இந்த ஸ்டூடெண்டோட டேட்டா தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரே கிளாஸ்ல ஒரே நேம்ல ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அப்ப அதுக்காக தான் நம்ம ரெஜிஸ்டர் நம்பர்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அப்ப அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த நம்பர் போட்டோம்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த நம்பர் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ யூனிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அந்த ஒரு நம்பர் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ட மட்டும் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரியான ஃபீல்ட தான் நம்ம பிரைமரி கீ அப்படின்னு ஐடி நம்பர் மெயினா வந்து ஐடி நம்பர் தான் வச்சுக்க முடியும் சோ அந்த ஐடி நம்பரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெக்கார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேரி ஆகும் ஓகே சோ இந்த ஐடி நம்பர்னா கண்டிப்பா இந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெஃபர் பண்றதுக்கு தான் வந்து பிரைமரி கீன்னு ஒண்ணு ஓகே சோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அது என்னன்னா அடுத்து நம்மளுக்கு இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து பிக்ஸ்ட் லென்த் ரெக்கார்ட் பிக்ஸ்ட் லென்த் ரெக்கார்ட்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே ஆட்ரிபியூட்ஸ் தான் இருக்கும் இவ்வளவு ஃபீல்ட்ல தான் எல்லா டேட்டாவும் என்ட்ரு பண்றோம் ஸோ லிமிடெட் ஸ்பேஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஸ்பேஸ் தான் தேவைப்படும் அடுத்து இன்னொன்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள் லென்த் ரெக்கார்ட் வேரியபிள் லென்த் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் வாங்குறோம் அவங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்க என்ன என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்ல அரியர் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாக்குறப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வேரி ஆகும் ஓகேங்களா சோ அந்த அந்த மாதிரியான வேரி ஆகிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து வேரியபிள் லென்த் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா சோ வேரியபிள் லென்த் ரெக்கார்ட்னா அதோட ஸ்பேஸ் வந்து வேரி ஆகும் எல்லாத்துக்கும் வந்து இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் கிடையாது ஒரு சிலருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஒரு சிலரு